Նախորդ շապատվա մշակութային անցու դարձի անփոփումը մշակութային աստագիրն է շողակաթի եթերում, բարև ձեզ։ Շարունակվում են ոսկեց իրան 13-երորդ միջազգային գինո պարատոնի նախապատրաստական աշխատանքները։ Հայտնի է, Այստարի բարդը եղել հատկապես իրանական վիլմերի ընտրությունը, կանի որ մի անգամից երեկ լավ վիլմ է ներկայացվել։ Հայկական համայնապատկերում ներկայացված է հինք խաղարկային լիամետրաշ վիլմ։ Պայքարը մրցութային Հունիսի 22-ին անվանի կանդակագործ Հայաստանի Հանդրապետության ժողովրդական նկարիջ արտաշես Հովսեպյանը դարձավ 85 տարեկան։ Կավեշճան արվեստի կենտրոնը կանդակագործին նվիրված հատուկ երեկո էր կազմակերպել։ Արտաշես Հովսեպյանին նվիրված երեկոն արվեստասերները սկսեցին առանց վարպետի ներկայության, Սասունցի դավիտ բազմավիգուր որմնական դակրի դիտումով։ 1980-ականների նարված աշխատանքն առաջին անգամ հանրության յոտ մետր բարձրությամբ և իննը մետր լայնությամբ որմնականդակը հակոպ կոջոյանի գրավիկական համանում գործի կանդակային տարբերակն է։ Նկարչի ջրաներկի փոքրածավալ ստեղծագործությանը արտաշես Հովսեպյանը մոնումենտալ � Արտաշես Հովսեպյանը ամենա արգետիպային կանդակագործներից մեկն է մեր կերպարվեստում։ Ներկայացնելով արվեստագետի ստեղծագործական համարոտ բնութագիրը ասաց արվեստաբան լիլի ծարկսյանը։ Զեկուցողոցավով հայ կանդակագործական դպրոցի հենասյուներից է։ Հոգտվելով այս առիթից, որ արտաշես Հովսեպյանի անունը եսպես վերջին ամսվա ընթացքում ակտիվ որեն արձարցվում է հիշեցնել, արդիականացնել այն ներդրում մեր մշակույթի, մեր կաղաքի դեմքն է կերտել։ Արտաշես Հովսեպյանի ստեղծագործությունները կապվում են 20-որ դարի 60-70-ական թվականների ազգային մոդերնի ժամանակաշորջանի հետ։ Երևանում և Հայաստանի տարբեր վայրերում Կամ Սուրպ Սարքիս եկեղեցին երևանի կոնյակի գործարան նուս ասունցի դավիտ կայարան նարանց արտաշես Հովսեպյանի որմնական դակների։ Արվեստագետի նվիրված երեկոն կավեշճանում եզրապակվեց Հարություն խաչյատրանի պոետի Նկարիչների միությունում բացվեց թատրոնի, գինոյի և հերուստատեսության նկարիչների աշխատանքների ծուցահանդես։ Ներկայացվեցին ինչպես վաստակաշատ, այնպես էլ երի տասարդ և սկսնակ նկարիչների աշխ միասին դիտում ու կննարկում դրանք։ Հայստարի ծուցահանդեսի ամենատարեց մասնակիցը ճանաչված գինոնկարիչ ստեպան անդրանիկյանն է։ Ներկայացրելը 40-50 տարի առաջ իր կատարած գինոեսքիզները, հյուսիսային � 
կինոյում չեմ աշվատում, զբավում եմ գերանակարծությամբ, նեկարացել եմ անայիտ թովշանի դիմանակարը և պրիսեցկայայի դիմանակարը։ Ստեպան անդրանիկյանը գոհունակությամբ է խոսում այս ծուցահանդեսին երիտասարդների մասնակցության մասին։ Հատկապես հավանել է թատրոնի երիտասարդ նկարիչներին։ Ուրախ է, որ այս բնագավարի նկարչության � բավականին մեզ նշանակությունի մասնակցել հրջակավոր նկարիշների հետ նույնցության անդեսին ու բավականին լավ խոսքեր լսել մեր գործանի մասին։ Նույն կուրսի ուսանող անայի դղալումյան նասում է, որ փորձում է այս բնագավար � Նաև իրիկնային հեկյատ աղորդման նկարները, որ ժամանակին մեծ սիրով ու նվիրվածության պես տեղծել։ Ամեն մի մեկ կադրի համար մենք անում ենք մեկ աշխատանք, դա պիտի եթերում մնարկ է սրոպ է, ինչի համար եմ դա հիշեսնում, Նկարիչներից կջերն են շարունակում աշխատել գինոյում, թատրոնում կամ հերուստատեսությունում, բայց ասում են, որ այդ փորձարություն իրենց հետագա ստեղծագործական կյանքում շատ ոգտակար է եղել։ Մարին է Քոչերյան վրա� Նկարիչների միության մեկ այլ սրահում բացվեց Արարատ խանզադյանի և շիրվան մկրջանի աշխատանքների համահավակ ծուցահանդեսը։ Արարատ խանզադյանը ամիսներ առաջ է վաղջանվել, շիրվան մկրջանի հետ նրա ընկերությունը Ամիսներ առաջ են ժողորդական նկարիչ Արարատ խանզայդյանը և շիրվան մկրջյանը որոշել համատեղ ծուցահանդեսով նշանավորել իրենց ընենձյան 70 և ընկերության 55 ամյակները։ Սուցահանդեսին նխապատրաստվելու ընթացքում � Այսօր նկարչի հետահայած ծուցադրության մեջ տեղեն գտել նաև կյանքի վերջին որերի նարված աշխատանքներից մի քանիսը։ Այս ծուցահան դեսը տեղի պիտի ունենար դեր նրա կյանքի որով, բայց եղավայն ինչոր եղ որ պատմական թեմաներին ենք անդրադարնում։ Այսինք անդրադարնում ենք, բայց այլ կեր, ուրիշ կեր, բայց առառատի նման մատուցող պատմական թեմա։ Չկա հետպսի նկարեջ, որ տիգրան մեծ ալի պարայեղ պարկած, խանդում խ Նրա պատմական դիմանը կարները, բնապատկերները ներկայանում են լուսավոր, թե թև կուներ անգներով, կներական տրամադրությամբ։ Ասում են, որ սովորաբար պատմական գերպարների դեմքը վերջում էր նկարում, մանրայկրկիտ վերնթերցում � նկարել արտաշեսին, նկարել տիգրանին, նկարել կրմեր, նկարել եկեղեցիներ, տաճարներ, խաչքարներ, դրանք հայի տիպի հայկականության պատկերացման արդյունքա։ Շողովրդական նկարիջ Արարատ խանզատյանին և շիրվան Սակայն մեզ միավորում է գեղանկարչության նկատմամբ սերը, ասում է շիրվան մկրջանը։ Շատ ավելի լավ է, որ իրար նման չենք, 
ամեն մեկս մեր աշխարհն ունենք մեր ոճ ունենք երբ եք չենք նման մեջ չնայած 55 տարի ընկերներ ենք եղել միասին ակադեմիան ենք վերջացրել ցուցահանդեսը նկարիչների տան երկրորդ հարկի ցուցասրահում բաց կլինի մինչև հունիսի 29-ը լեանա չիչակյան վրամ խանամիրյան մշակութային ազդագիր Հովանես Թումանյանի շոն նուկատուն բալլադը 130 տարեկան է։ Այդ առիթով հունիսի 25-ին բանաստեղծի թանգարանում մանկապատանեկան թատերախմբերի փառատոն էր, որին մասնակցեցին մարզերի ու մայրաքաղաքի 13 թատերախմբեր։ Բեմում Թումանյանական հայտնի եւ սիրված կերպարներ էին։ Շոն նուկատուն ուսանում է, որ պետք չէ ուրիշի ունեցածը գողանալ, իսկ եթե հիշորբան խոսք է ստալի, պետք է անպայման կատարես, ոչ թե գողանալ սխապեցում։ Շոն նուկատվի մասին պատմել է հայրիկս եւ մայրիկս առաջի անգամ, հետո սկսեցի կարդալ դա այն շատ հետաքրքրեց։ Հետո սկսեցի ներկայացումների մեջ խաղալ եւ այդպես ծանոթեց Շոն նուկատվի ամբողջ շեքյատին։ Շոն նուկատուն բալադի համար տարին հոբելյանական է։ Թումանյանը 130 տարի առաջ 17 տարեկանում է գրել, հավանաբար չպատկերացնելով, որ այն այսքան սիրված կդառնա։ Հովանես Թումանյանի թանգարանում Երևանից եւ տարբեր մարտերից հավաքված երեխաները շան կատվի դատավորի կերպարներով ամեն մեկը շուն նուկատվի իր տարբերակն է ներկայացնում։ Նախապես հայտարարել էին փառատոնին մասնակցելու պայմանները։ Թատերախմբերին հնարավորություն էր տրված շուն նուկատվին ներկայացնել մեր ժամանակներում։ Հայտնի պատմությունը մեկնաբանել ըստ իրենց ընկալումների ու վերջում Դատաստանի միջոցով որոշել անմեղին ու մեղավորին։ Ազատ էին ստեղծագործելու առումով, այսինքն ներկայացումները կարող են լինել տարբեր ժանրերի մեջ։ Եվ հնարավորություն էր տրված, որ կարող էին նաև նրանք սյուժեից, բուն ստեղծագործության սյուժեից դուրս գալ եւ իրենք ստեղծել իրենց պատմությունը։ Շնիկի արկածները Վանակատուն ունեցող նու չունեցողը այս եւ այլ վերնակներով ներկայացան Գեղարկունիկի, Կոտայքի, Արմավիրի, Տավուշի, Լորու, Արարատի եւ Երևանի 13 մանկապատանեկան թատերախմբերը տեխնիկային, թատերական, բալետային, օպերային, մնջախաղային, հիրաժշտական եւ այլ ներկայացումներով։ Դսեղի Հովանես Թումանյանի անվան դպրոցի Կաթիլ թատերախմբի ներկայացմամբ մեկնարկեց տոնական փառատոնը։ փորձել ենք ավելի ժամանակակից ձևով լուծում տալ բարի ավարտ ունենա եւ քանի որ այսօր հայաստանում շատերն են գնում արտագնա աշխատանքի մենք փորձեցինք շուն նուկատվին ուղարկել օտար երկիր որտեղ նրանք օտարության մեջ ընկերանում են եւ մտերմացած վերադառնում սա էլ կոտակի կամ թեղ երկող դերասանի ներկայացումն է այստեղ մի նոր կերպար է հայտնվել ծաղրածուն որն իր կախարդական փայտիկով քարացնում է գառներին ու հովին եւ գողանում գդակը այսպես տարբեր իմպրովիզներով 13 թատերախմբեր շնորհավորեցին սիրված հերոսների 130 ամյակը հովանես թումանյանի թանգարանն այս տարվա ընթացքում հասցրել է բալադին նվիրված եւս մի քանի միջոցառում իրականացնել փառատոնի կազմակերպիչները խորհրդանշական նվերներ ու պատվոգրեր հանձնեցին մասնակից բոլոր թատերախմբերին մարի խաչատյան վրամ խանամիրյան մշակութային ազդագիր Անտարես հրատարակչությունը լույս է ընծայել Դերենիկ Դեմիրջանի դատողություններ Ղարաբաղի եւ Նախիջևանի հարցի շուրջ գրքույկը եւ Խորխե Լույս Բորխեսի Բաբելոնյան գրադարան խորագրով պատմվածքների եւ էսեների ժողովածուն։ Բորխեսի գործերը իսպաներենից թարգմանել են Հովանես Բոդուկյանը եւ Կարաչոբանյանը։ Ավելի մանրամասը կներկայացնի գրքերի մասին պատմող մեր մշտական էջը։ Անտարես հրատարակչությունը եւ Դերենիկ Դեմիրջանի տուն թանգարանի վարիչ Կարինեն Ռաֆայելյանը հրատարակել են հայկրողի անտիպ նյութերից։ Դատողություններ Ղարաբաղի եւ Նախիջևանի հարցի շուրջ վերնակրով 24 թերթ ձեռագիր նյութը պատահաբար է գտնվել գրողի արխիվում։ Փաստորեն 50-ական թվականներին Դեմիրջանը հետաքրքրվել է այն բոլոր խնդիրներով, որոնք կենսական նշանակություն ունեցան հայության համար 1988-ից սկսած։ 1950-ական թվականներին մեծ համարձակություն էր պահանջվում այսպիսի տեսակետներ արտահայտելու համար գրանորություն պարունակող գրքույկի շապկի համար ընտրվել է Դերենիկ Դեմիրջանի գրեթե չշրջանարված ու քիչ հայտնի լուսանկարը այս նյութը գտնվում է նրա անավարտ ուրեմն նյութերը ամփոփող գրանց համատյանում եւ ինքնին հասկանալի էր որ մշակողն էլ դեմիրջանն էլ ժամանակին պիտի զգուշավոր լինեին եւ թույլ չտային որ այն ջրի երես դուրս գա ոչ ճիշտ ժամանակներում Նոր բնագրային թարգմանությամբ լույս է տեսել Խորխե Լույս Բորխեսի Բաբելոնյան գրադարան ժողովածուն։ Թարգմանիչը Կարա Չոբանյանն է։ 
որխեսը լատինի ամերիկյան այն սակավաթիվ հեղինակներից է, որ դերևս խորհրդային շրջանում թարգմանվել է հենց բնագրից։ Հերատարակչական անհաջող որակով գիրքը լույս էր տեսել 1990-ին նոր հերատարակության պատրաստելիս, պարզվել է նախորդ գրքում տեղ գտած ժողովածուներից երեքում երկուական պատմված կպակաս է, որը այս հերատարակության մեջ լրացվել է, ավելացվել է եւս երկու նոր ժողովածու։ Բորխեսն իր ժամանակի ամենաինտելեկտուալ մարդկանցից էր, դա արտահայտվել է նրա գրականությունում։ Թե պետք գրելու նրա ոճը շատ պարզ է, կարճ կարծես մաթեմատիկական ճշգրտություն ունեցող նախադասություններում բարդ մտքեր են։ Չկա ոչ մի գեղարվեստական լուծում ոչ մի զգայական բան։ Թերևս նույնիսկ շատ չորուցամակ ոճ է լեցում բազմաթիվ անհայտներով, որ ընթերցող ինեն առաջադրվում։ Անթերցողների լայն շրջանակի համար չի Բորխեսը հինգ ժողովածու, բայց շատ տարող ունակ։ Կարծես չկա մի թեմա, որին Բորխեսն անդրադարձած չլինի։ Սկսած կյանքի հարարումից Աստծուս մա անդրշիրիմյան կյանք բոլոր թեմաները Դերենիկ Դեմիրջանի դատողությունները եւ Բորխեսի Բաբելոնյան գրադարանը ժողովածուն արդեն հնարավոր է գտնել Իսահակյան 16 ահաստեում գործող հայ գիրք գրատանը եւ Երևանի մյուս գրախանութներում Հերմինե Հակոբյան Գևորգավաքյան մշակութային աստագիր Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնն Արցակուրթից առաջ հանդիսատեսին ներկայացավ պրեմիերայով։ Երիտասարդ ռեժիսոր Նորա Գրիգորյանը անդրադարձել է ռուս ժամանակակից դրամատուրգ Ալեքսանդր Կարովկինի մրգերով համար ստեղծագործությանը։ Պիեսն առաջին անգամ է բեմադրվում։ Երևանի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի բեմում հերթական պրեմիերան է։ Եվ ինչպես ընդունված է այս հարկիտակ, առաջին է հանդիսատեսին բեմից ողջունում է թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ալեքսանդր Գրիգորյանը։ Դոժում պրիզնացը, շտո դեն պրիմերը էտը սամը ռադսնը իսամը շիսլիվի դեն։ Հետ է խոստովանել, որ պրեմիերայի օրը ամենաուրախ երջանի կորն է թատրոնի համար։ Նախորդ երկու երեք ամիսներին դժվարին աշխատանքային օրերից հետո։ Պրեմիերը հրաշալի ներկայացում մրգերով համար բեմադրել է երիտասարդ ռեժիսոր Նորա Գրիգորյանը։ Դրամատուրգը նույնպես երիտասարդ է։ Մխատի դերասան։ Էտա բվշի ավ նի տոկո բվշ, ոնի շաս ակտոր Մխատա։ Մասաշլա յուրիստ։ Նի պլախոյ։ Սուդի պլախոյ։ Ոչին դաժի նի պլախոյ։ Սա բեմադրող ռեժիսոր Նորա Գրիգորյանի երկրորդ մեծ աշխատանքն է Ստանիսլավսկու անվան թատրոնի բեմում։ Մինչ այդ հեղինակել է մանկական ներկայացումներ։ Թատերական խորհուրդը երկար քննարկումներից հետո է որոշել անդրադառնալ Ալեքսանդր Կարովկինի այս գործին։ Բեմադրիչի խոսքով կերպարներն այնքան ցայտուն են իրավիճակները կյանքից վերցված, որ հաճախ մոռանում ես, որ բեմի վրա ռուս հասարակական գործիչ է, իր կեղտոտ խաղերով եւ իրավիճակի 4 դուրս գալու հնարքներով։ Առաջին անգամ կոմեդիա են բեմադրում։ Կարծում եմ, որ կոմեդիա բեմադրելը շատ դժվար աշխատանքը, մեծ ծանոթ կերպարներ շատ կան պիեսում։ Ինչի որ աշխատանքի ընթացքում իհարկե ինչ-որ մարդկանց նմանացրել են նույնիսկ կերպարները։ Որպես դերասան Ալեքսանդր Կարովկինը միաժամանակ աշխատել է մխատում։ Երբ եմ ստիպված է եղել 1 ամսում 37 ներկայացում խաղալ։ Հետո անսպասելի սկսել է պիեսներ, պատմվածքներ գրել։ Գրիգորյանի խոսքով շատ ուշագրավ է դերասան դրամատուրգի ստեղծագործությունը բեմադրելը։ Նրա կերպարները կարծես բեմից են կյանք մտել, կամ հակառակը, կյանքից են բեմ բարձրացել։ Ակտորը լուբիտ իգրած ի պայտեմ անի նապալնայուտ իտի դերասանը սիրում է խաղալ բարնավորել կերպարը եւ դրամատուրգ դերասանը հագեցնում է իր ստեղծագործությունը խարակցերային կերպարներով ընդհանրապես սա շատ վառ ունեղ ժամանակակից պիես է խաղում եմ մարսպետի ռուսաստանի մի հատ նահանգի ուրեմն մարսպետի դեր որը դե ինչպես մարսպետներին մի քիչ բնորոշ է բավականին կողոպույտների եւ գողությունների հետևանքով դիմելը փախուստի թակնվում է մոսկվայում իրա համարում հյուրանոցներից այդ համարում լուքսում եւ փորձում է փորձում է փորձում է կաշարտների եւ բանի միջոցով լուծել իր հարցերը Թատրոնն այս ներկայացումով կը եզրափակի Թատերաշրջանը եւ խանումը ներկայացումով կը մեկնի Ռուսաստան։ Հյուրախաղերը կտեւեն շուրջ 1 ամիս։ Թատրոնը կը հյուրն կալվի Ռուսաստանյան 4 մեծ քաղաքների դրամատիկական թատրոններում։ Ի դեպ խանումը ներկայացումը շուրջ 700 անգամ խաղացվել է տարբեր բեմերում եւ ռուսական թատրոններն իրենք են ցանկություն հայտնել, իրենց բեմերում տեսնել այն։ 
Stanislavsko Ambantatrona Minchev Tareverch Planavorume Avartin Hasnel Naev Astrovsko Ambrope Yerku Manka Kanner Kaatsum Inchpes Naev Francia Kan Musical Vastakavor Derasanuhi Veronika Saroyani Bematrutsyamp Lana Chichekian Bram Khanamirian Mashakutain Azdagir I saw how Mara is can name Patraster. Tench Pisink Lini, Ice Mushakutain Shapata, Campo Pank, Merhajor, Togarkman and Tatskum. Minch and Dipum.